வெல்கம் டு மை சேனல் டூயிங் இட் மை ஸ்டைல் இன்றைக்கி ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அது என்ன ஸ்நாக்னு கேட்குறீங்களா முந்திரி பிஸ்கெட் இந்த முந்திரி பிஸ்கெட்டுக்கு நம்ம முந்திரி பருப்பு எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஆனால் டேஸ்ட் மட்டும் அப்படியே முந்திரி பருப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் யாருக்கு தான் முந்திரி பருப்பு பிடிக்காது அதே மாதிரி இந்த முந்திரி பிஸ்கெட்டும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த முந்திரி பிஸ்கெட் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் முந்திரி பிஸ்கெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் ஒரு கப் மைதா எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணால் சின்ன பசங்களுக்கும் அதே மாதிரி சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு உப்பு ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு ஆப்பசோடா பவுடரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் பவுடர் சுகருங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பவு சுகரை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சா நமக்கு பவுடர் சுகர் கிடைக்கும் நான் இன்னைக்கு கருப்பெல்லு எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வெள்ளை எள்ளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை விட ஓமம் பெஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு கப் மைதா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும் அதனால் ஒரு பீஞ்ச அளவுக்கு உப்பும் அதே மாதிரி ஒரு பீஞ்ச அளவுக்கு சோடா பவுடர் இப்போ இதை எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைற மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா திரட்டி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஏரியாவில் கொஞ்சமாக மாவு தூவிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மைதா மாவை நம்ம சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரி நல்லா திரட்டி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப லூஸாக திரட்டக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு திக்கா இருந்தா போதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது வந்து இந்த பிஸ்கெட் வந்து முந்திரி ஷேப்ல இருக்கிறதால தான் இந்த பிஸ்கெட்டுக்கு முந்திரி பிஸ்கெட்னு பேரு இது மாதிரி ஏதாவது கேப் இருந்தா எடுத்துக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம கட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஓரங்களில் கட் பண்ணிக்குவோம் அது வந்து முந்திரி ஷேப் வராது நெக்ஸ்ட் லேயர் கண்டிப்பா முந்திரி ஷேப் வரும் இப்படி கட் பண்ணாலே போதும் 
பாருங்க இது மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்க முந்திரி ஷேப்ல இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மீதி இருக்கிற மாவை கூட என்ன இருக்கா திரட்டி இதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்ப நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு பேன்ல எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பிஸ்கட் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா ஒரு சின்ன பீஸ் மாவை போட்டு எடுங்க அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்துச்சுன்னா நம்மளோட எண்ணெய் சூடாயிட்டு இப்போ ஃப்ளேம லோ பண்ணி வச்சுட்டு எல்லா பிஸ்கட்டையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ளேம ஹைல வச்சிங்கன்னா உள்ள வெளியே மட்டும் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வரும் உள்ள ஃப்ரை ஆகாது அதனால ஃப்ளேம லோல வச்சுக்கோங்க பபிள்ஸும் கம்மியாயிடுச்சு நம்மளோட பிஸ்கெட்டும் கலர் மாறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர்ல வச்சிடலாம் ஆயில் எல்லாம் டிஷ்யூ பேப்பர் உறிஞ்சுக்கும் இதே மாதிரி ரிமைனிங்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொறிச்ச உடனே எடுத்து சாப்பிடாதுங்க கொஞ்சம் அவியாத மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு நம்மளோட முந்திரி பிஸ்கட் அழகா இருக்கு உங்களுக்கு சுகர் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணல அப்போ நீங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ரொம்ப சுகரியா இருக்கும் பிஸ்கட் ஆனா இதை ஸ்பைசியாகவும் சாப்பிடலாம் இத ரெண்டு விதத்துல சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்வீட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணோம்ல அந்த டைம்ல நீங்க மூணு இல்லைன்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பைசி டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா கொஞ்சமா வத்தல் பொடியும் அதே மாதிரி கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வத்தல் பொடி உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் கலர் தான் இருக்கும் ரொம்ப வந்து காரமாக இருக்காது பாருங்க நான் பிரேக் பண்ணி கிளம்பிக்கிறேன் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த முந்திரி பிஸ்கட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேட்டா பாபாய்